老虎蟹每个人都爱吃，但你们了解老虎蟹吗？对于这个长相奇葩的生物，都有哪些特别之处？本期视频大揭秘。Hello， 大家好，我是老郭。今天咱们整一期老虎蟹，我们看它的外形长得其实并不像老虎啊，只是它的颜色有点像，外形看上去更像是一只大青蛙，所以它的中文正式名就取自于外形，称之为蛙形蟹，是一种比较低等的蟹类。整体看上去长得还是非常的卡哇伊，这玩意儿价格还行吧？像这种二斤多的大个体，呃，不到二百块钱一只。很多朋友可能不太了解老虎蟹。本期的抛尸体，咱们将做一个全面的介绍。我们先了解一下老虎蟹，它是蛙蟹科蛙蟹属的成员，整个蛙蟹科都属于低等蟹类，外形都很奇葩。目前现存的也就几十种吧，大部分都灭绝了。老虎蟹在蛙蟹科中算是大个体，其他的都比较小。有的渔民在捕鱼的时候会捕到这种长得怪异的生物，它其实就是蛙蟹科的蟹类。我的好友资深的虾蟹类学者顾明养过这种蟹子，叫窄额琵琶蟹，特别的爱装死，胆子特别的脆弱。老虎蟹也。同样会装死，胆小。它长有一对扁平状、酷似扳手的螯足，这种形状更有利于推杀。它的四对不足，不像其他的螃蟹分布在身体两侧，而是长在中央，是为数不多可以执行的蟹类。它的爪子都是呈扁铲状，其中后两对的爪子偏大，明显要比前两对的要发达。大小不一样是有说道的。它在行走的时候，主要靠的就是前两对不足，后两对基本不动。行走的时候就像在走鬼步。后两对不足，主要起到卧沙挖沙的功能。平时都会躲在沙子里面，只把大眼珠子和触角露出水面。它的眼珠子有很长的眼柄，遇到危险的时候便会收到眼窝里面。这对细的白色絮爪物就是主触角，也就是第一触角。旁边的这对为第二触角。第二触角的触角边非常的短，但有非常发达的触角集结，在外壳前缘，再有一些呈鸡冠子形状的锯齿，起到一个防御的功能。壳背表面密布鳞片状的油土和一些菱形的白色星斑，蒸熟后颜色通红通红的。腹面这对片状部位是它的第三颚足，非常的发达，相当于嘴唇，可以保护口腔。里面是第二和第三颚足，起到抓取食物的功能。这是它的一对大板牙。尾部这个部位是它的蟹鳍，蟹鳍是已经退化的腹部，由七个腹节组成，小屁屁开口于最后一节。重点来了，如何区分老虎蟹的公母？就看肚脐的宽窄，宽的为母，窄的为公，对比一下还是比较好区分的。母蟹的肚脐上长有四对带马毛的双枝形腹肢，这些腹肢在繁殖期间是抱卵用的。在母蟹的第三对不足基部有一对小孔，这对孔就是它的排卵孔。把腿剪开，我们会发现。有根输卵管，排卵孔的下方有一个口，这个口就是它的纳精囊口，也就是交配口，精甲就是存储在这里面。如果是公蟹的话，肚脐会占有两对阵状的部位，这是由腹肢特化的交接器，前面这对大的为主交接器，后面这对小的为副交接器。其作用就是传递精甲，行使加油枪的功能，但并非真正意义上的加油枪。真正的加油枪在这儿呢。仔细看，在最后一对不足基部分别长有一个小右牙，这个小右牙才是真正的加油枪，也就是雄性生殖口。把腿剪开，会发现里面有一条输精管。我们经常吃的梭子蟹也有加油枪，但是很小，只有一丢丢，枪壁很薄，很脆弱。交接器同样主副各一对它的交配口与排卵口是共用一口，顺着交配口切开腹甲，会发现有个囊状体，这就是梭子蟹的纳精囊，有一开口连接于输卵管。从生殖结构上看，比老虎蟹要高级的多。老虎蟹感觉就像虾蟹的结合体。那么螃蟹是如何交配的呢？我先放松一下，这肩膀不行了。比老虎蟹这壳还嘎嘣脆，一动搁之香。最近用的这个妙界肩颈按摩仪不错，不夸张的说，就是仿照我这手造的。赶紧拿来放松下，八个按摩头那是相当给力，上能包住脖子打圈揉捏，下能推着酸痛的斜方肌可劲按。最近冷得我直哆嗦，这个热敷真是及时雨，配合按摩麻溜的把肩背打通。平时你们久坐呀、低头玩手机啥的，自己捏捏这里啊，酸了胀了可别不管，颈椎病都是这么拖来的。妙界我用了是真好使，主要是这样一扣就行，也不耽误平时做饭啥的。有时候调下力度，按按腰，摇摇腿也不错。之前用过类似的按摩仪，小猫挠似的，不管用。妙界这高配确实按得更透彻，吭哧吭哧的穴位都能一一的照顾到，也犯不着去按摩店了。难怪那么多朋友都喜欢。
。现在啊，兄弟们，去我评论区领券，价格直接咔砍一半。现在买保价大促，还送运费险，一年内有问题直接换新的。早买早预防，身体健康最重要。年底了，送亲友也不错。首先，加油枪会对准主交接器根部的豁口处，然后将荆棘释放到里面。这时候，副交接器会插到主交接器里，其作用就相当于推杆。交配的时候来回推动，产生压力，便会使荆棘注射到母蟹的纳精囊里。这就是螃蟹的交配方式，这些知识书本上学不到，也就老郭呢给你们讲讲吧。来，我们看一下老虎蟹的内部结构都哪里不能吃。开盖的时候啊，侧着开，别正着开，正着开可就抠碎了。这样的，你看，哎，这就打开了。身体两侧这些条状物都是它的鳃。窝沙类的螃蟹啊，肯定会有很多的泥沙，非常的脏，不能吃。身体中间有条长线，非常的脏，不能吃。橘红色的部位是卵巢，如果是公蟹的话，会有两条白色的精巢。壳里面这些棕色的膏状物都是它的肝胰腺，与卵巢、精巢都是主要的食用部位。这是它的心脏，大寒之物不能吃。头部有个三角形的部位，这是它的胃袋。胃袋里有三颗齿状的胃膜，用于研磨食物。这个胃袋好大呀，里面都是未消化完的食物和泥沙，肯定不能吃。以上就是老虎蟹的基本特征。那么老虎蟹到底是虾味还是蟹味？我们整个豆浆局在整个生腌马虾味。蟹子先处理一下，改成中不溜的大块，看幼子的饱满度还是不错的。蟹钳拍一下，然后我们调个酱汁先把普宁豆浆碾碎了，碾成这种泥状，把蟹黄一起都放里面。再放点糖和花生油，加点水稀释一下，搅拌均匀以后，把浆汁均匀的抹在蟹肉上，将沙煲烧热，倒入花生油，把切好的干葱头、姜蒜粒变香，把蟹肉抹上，少放一点水，小火焗五分钟，出锅前淋点八加一，撒点小葱花，这就好了啊！生腌我就用的超散的方法，每个人都会做，就不做详细介绍了。来，开始码味这小味儿脑下就上来了，咱们先尝一个生腌的啊。看这肉，吃，入口即化呀！这个肉啊都不用咬，一吸就出来了，味道就是酸不劲儿、辣的好、甜不收、香个溜的。生腌吃起来啊，就是不腻口，冰凉清爽的感觉。我觉得无论什么螃蟹，只要生腌汁一浇，基本都一个味儿。但老虎蟹的肉啊，还是真多啊，吃起来很过瘾。咱们尝一下熟的啊，你瞅瞅，这肉啊是真多呀、啊，太过瘾了。嗯，蟹味啊不是很浓郁啊，呃，但是吃起来呢，特别的鲜甜。柚子非常非常的嫩啊，呃，就是少了一份蟹的香，但是多了一些龙虾的清甜。为什么用豆浆焗一下呢？就是为了增加一些复合的香味这个做法挺好的啊，简单好吃，一操作，特别适合冻蟹啊。总体来看，老虎蟹从柚子的饱满度、呃口味、性价比啊，还是挺高的。没吃过的小伙伴呢，也可以尝试尝试。好了，本期视频就到这儿啊，咱们下期见，拜拜。